，对真对郑州有优势。好，接着打，对对对对，哎，打得好，打得好，接住对方，对，接着打就 KO 了，对 ，KO 了，第二次了。那对于他来说是非常的漫长，郑小雨。能不能拿下这场比赛的 KO 胜利？比赛终结了。把波球打得重伤离场的黑人拳王，也被他两拳打得脚步发软，瘫倒在地。他就是山东硬汉郑兆玉。散打出身的他，在后来转型成为踢拳手，是中国首位成功闯入2015年度诸神之战决赛圈的搏击新人王。郑兆玉被中国拳迷寄予厚望，他敢打敢拼，出道开始就不断挑战强敌。十八岁时就敢与 K1 世界冠军铁拳阿尔伯特·克劳斯恶战一场，在当时众多以散打风格为主的一大群中国搏击运动员里，郑兆玉的拳法尤为精湛。他的每一次战斗都让人期待，这无关胜负，只因为他打的比赛足够精彩、足够凶悍。他拥有着随时可以逆风翻盘、一锤定音的反杀能力。长按点赞加关注，我们一起来看一看他在擂台上的精彩表现吧。二零一五年一月十五日，昆仑决南京站，郑兆玉对阵维克多·纳格比。比赛铃声敲响之后，初生牛犊不怕虎的郑兆玉主动朝着维克多发起了进攻，时时刻刻紧盯着他。面对郑兆玉碾压式的打法，曾经让波球都吃尽了苦头的维克多，竟一时之间慌了神儿，不敢正面硬扛，不断的往后拉扯。只有和郑兆玉保持足够的距离，维克多心中才略微感到心安，才值得非常的痛苦。啊，现在比赛开始，这个我觉得这个比赛对双方首先是个体能的考验，因为他们已经打过了一场比赛，特别是郑兆玉和这个西川智之。散打出身的郑兆玉就喜欢这种中远距离的对抗，他可以充分发挥散打的优势，拳法连击更是让维克多苦不堪言。慢热型的维克多还没有完全适应比赛节奏，只能不断的后退以求自保。随着比赛的深入，维克多也终于缓过劲儿来，他开始打出了自己的反击。在郑兆玉逼近的瞬间，维克多一拳正中郑兆玉的面门，紧跟着又是两脚。这一套连招如此的诡异，郑兆玉完全没有防备，也是吃了一个不小的亏。于是他立马调整状态，继续朝着维克多进行拳法压制，丝毫不给对手喘息的机会。目前郑昭玉一样啊，采取拼拳的策略，但是进到内围的时候要小心维克多的膝。对维克多的动这个技术非常全面的，而且他力量比较大啊，在上一场没有特别的发挥，这一场啊可能他会把全部的力量都用出来用。维克多被郑昭玉密集的拳法打得十分狼狈，难以做动作。郑昭玉出其不意的一记前手摆拳，维克多身子就开始打晃。郑昭玉立马冲上去进行输出，慌乱的维克多只能通过搂抱来化解郑昭玉的攻势，为自己争取恢复的时间。反应迟钝，一样打太阳穴，一样是打太阳穴，更容易打中。要接着，对，逼得很重，不要打负极。哎，对，是火力要集中，可怕了啊！火力要集中，还不够，还不够，再补上一拳，哟。我觉得郑昭玉在抓机会上可能还要再提升一下。他刚刚打完以后有个停顿，是注意调整自己呼吸。对，这时候你不是斗团的时候，是抓紧时间继续击头的时候。对，而且压进去。对，刚刚是近距离的勾拳奏效，差不多了，不要让他跑掉。对，压进去，在他还没起袭击。尽管郑昭玉的攻势十分凶狠，但是维克多的抗揍能力也十分强。郑昭玉一时之间没办法将对手 KO， 让维克多硬撑到了回合结束。对。没得恢复状况，赶快！哎，是有做是不是其他动作？被、okay, 裁判阻挡。现在正第一回合就进入了这个白热化，双方都已经热热身热开了啊、哦！啊，真正是实力的较量。是，郑昭玉的拳呢、啊，越来越准，越来越重。郑昭玉的拳是赏心悦目的，是发力特别充分。他受了荷兰式的训练。目前他的场边的助理啊，也是荷兰的助理。比赛来到第二个回合后，郑兆玉依旧是主动进攻，维克多则是以防守反击为主，两人的比赛逐渐进入白热化状态。两个选图这样的一个游，好，看看 Victor 能够不能游？哎，怎么怎么游？真的是滑倒了样子。维克多打得很凶，是看刚才两个下发力很充分，很凶。对，这个很重，连续的，哎，连续不放。郑昭玉的右手要推开他，手顶他，好像他有话要跟这个裁判讲，但我认为没有什么太大问题，好像是是怎么了？郑昭玉没有动作，他是认为应该裁判分开他吗？哎，不清楚哎，对，因为郑昭玉用手肘就顶着。
。随着比赛深入，维克多有些顶不住郑昭玉的攻势，频频开始进行搂抱。郑昭玉也是被对手惹恼了，不管不顾，朝着对手进攻，甚至忘记了听裁判的指示。裁判见状也是不耐烦了，直接拉开两人进行警告。给这个抗议的，对，正在做不同样的。对，不惜，对，是用手肘，没错啊。这个裁判很费力啊，要把双方推开啊，因为双方现在打了火了，哦，双方都往前踢，好，打了，是，对对对，全部在进攻，这个席会对这个郑昭玉构成威胁，会，很明显。维克特啊，孤注他的头不放啊！对，哎，呃，维克的这个策略的改变其实是有效的。双方都有在抗议，然后通灵总监在台下讲的话，我们听不太清楚啊，不知道在抗议什么事情。维克特啊，非常懂得事实的抗议，然后郑昭玉面对这种无赖的打法，直接就是重拳招呼。维克多又开始耍小心机了，一个低扫腿，直奔郑昭玉要害。郑昭玉当时就疼得跪在地上，神情十分的痛苦。维克多这小子真是不安好心呐，非常的重。呃、哦，那个技术总监在台下跟双方啊在做一些沟通。啊，郑昭玉也火了啊！你给我来这一招。好，比赛开始，这开始。经过短暂的休息过后，比赛继续进行。此时，郑昭玉就像一头发怒的狮子，拳头不要命般的朝着维克多身上倾泻。维克多只能暂避其锋芒，但是很有凶险，因为维克多的反击能力还非常强。对，因为爆发力也很好。Victor 比较壮啊。好、哦，现在到了一个，那个郑昭玉可以做攻击的一个距离了。啊，郑昭玉是准备用拳来解决。对，他可以用拳。对，他可以击腿，也可以击头。是，哦，一个心被接到了。这目前。这个郑昭玉的手在外面呢，他没办法对他故作防守，我赶快跑掉。呃，郑昭玉刚才也试了一下子吸法，对，那个吸。随着比赛的深入，郑昭玉一直都保持着高强度的进攻，打得十分的硬气。这就是中国山东硬汉，两人的对拼也逐渐进入白热化状态，一直到回合结束。完了啊！有时候跟你来硬的，有时候跟你来硬的。郑昭玉的力量是不错的，是郑昭玉啊，开始做头部的攻击喽。哎呦，好重啊，要小心一点。哎，比赛来到第三个回合，不讲武德的维克多上来又是一记断子绝孙腿，郑昭玉再次疼得跪在地上，打不赢就开始下黑手，这黑人的心思可真是歹毒啊！这接二连三的致命打击，一般人谁受得了啊？可惜他碰到了打不死的郑昭玉。这个会扣掉一分吗？呃，不知道，正常的一个梯级的一个位置啊、哦，只是高度有点偏低了一些。好，比赛重新开始。经过短暂的休息之后，郑昭玉再次转身投入战斗。这就是山东硬汉，只要打不死，我就把你往死里打。郑昭玉此时的火气已经抑制不住了，疯狂朝着维克多进攻，就连裁判的声音都听不到了。裁判只能将两人拉开进行警告，告诉他们如果再不听我的话，你们两个就都别打了，赶紧脱下拳套回家吧。居然敢挑战裁判的威严，简直没有比这更过分的事情了。很有火药味，是是是。韩国的裁判也火了。他说：“我跟你们两个讲啊，停止的时候就不要给我再做动作了。”其实扣两分就都不敢再做。<笑>对啊，一直在跟我抗议，我烦死了。这个 Victor 地上还是非常重，那现在 Victor 他左肩。啊，郑昭玉还是争取全场能够有效集中。比赛重启之后，憋着一股气儿的郑昭玉不管不顾地压着维克多打，维克多也被打急眼了，开始不择手段了，直接使出泰拳的孤井顶膝，简直太不要脸了。这一下再次被裁判警告了，然后用膝、哎，但是裁判似乎在警告维克多，是，但是空中觉得是允许他拉对，哦，这一场真的太火爆了，你来我往。换，那问题不是太大了，好像换贝克的
，这张鱼说我有两次了。那<笑>、嗯、这叫淡淡的忧伤啊。好，开始。拼了拼了，这个对，你的组合拳，不要再躲躲躲到外面去了。可是他压进去很麻烦，因为压进去 Victor 就给他袭击。我觉得他应该保持在中短距离。对，可是中短距离 Victor 手很长啊，又把他抓进来，跟老鹰抓小鸡一样，让他没办法打勾拳，因为一打勾拳会被撞到肚子啊，很麻烦。这个郑昭玉也还行，连续打头和腹，对，能打。哎，不让他抓了，他不能这样锁住对方的脖子、呃，他不给他锁了啊、哦。对、啊，因为这是泰拳习惯的动作，那我们这边不给锁了，不给锁，那就是 Victor 要听从裁判的指示啊。对，不然被被扣分了、啊，就活该哦。好，现在 Victor 改变战略，这个打得不错。好，当比赛进行到回合后半段的时候，发怒的郑昭玉势不可挡，接连的摆拳成功将贝克多击倒读秒。虽然维克多满脸的不服气，但是也无法改变他被击倒的事实。打得有点晃了，这个因为为了这一招啊，规定赢，但是他这个还对对对，不能上去，不能上去，对，要回到角落，要回到角落，不能爬到上去，也不能到中央，中央都不行。比赛继续进行。郑昭玉乘胜追击，试图终结对手。维克多并没有给他这个机会，尽管他十分狼狈，终究是坚持到了比赛结束。啊，这小心啊！郑昭玉，好、啊，郑昭玉要换了，要换了，不行啊，他腿软了，腿软了，再打。对，郑昭玉就是，我觉得这个机会常常抓的不太好，是你这个朋友，从暗月，对，腿软了、啊。对，这个时候应该是被袭击了。对，这时候根本不能残暴。对，就是你即使累，但是对方更危险。对。他、啊、绝对不能进防残暴，对，不能残暴。哎，对，这样打穿了，连续，连续，打穿了，连续，对，有有有有，退出来，退出来，对，对，哎，好，比赛结束了。最终三回合打完，郑昭玉毫无争议地战胜了维克多。很难想象这位黑人拳王，他曾经 KO 了泰拳天王肯姆，打得波球重伤，服下擂台。就是这样一位实力派选手，在我们山东硬汉的拳头底下被打得脚步发软。二零一五年七月二十九日，昆仑决南京站，郑昭玉对阵乌克兰世界冠军赛吉。比赛铃声敲响之后，郑昭宇没有任何多余的试探，瞬间开启重型坦克模式，步步紧逼，压缩赛季的活动空间。又是一场硬仗。郑昭宇呢，最近是越打越好了，特别是他这个重拳，包括他这个特别就是勇猛的这种风格，打出了自己的风格。哦，这几个摇晃的躲闪也很到位。哦，大家可以对，大家可以看到赛吉的出拳，尤其是前手刺拳，四拳连击，而且频率很快，但都被郑昭玉轻松。面对郑昭玉的强大攻势，这位来自乌克兰的泰拳世界冠军顽强抵抗，但还是不敌郑昭玉的拳头，被堵在卫生边，疯狂输出，十分的狼狈不堪。哦，漂亮！前两个试探的，后面打这个是真的。对。单纯从开场一分钟之后拳法的对拼来讲呢，我个人的感觉还是红脚郑昭玉占有一定的优势，啊，力量看起来很好一些的感觉。对，不但清楚，而且有战术，有虚有实，有轻有重。对，那对方经验也很足，很快打出一个反击来，非常漂亮。这个单看这前面的一分多钟的话，有点像拳击比赛。对。呃，我个人喜欢看这种动脑子的打比赛，就是打得聪明。对，就是动脑子在想我这拳应该怎么打，下一拳应该怎么打。我特别喜欢看这种。对，又是打。随着比赛的深入，郑昭玉绞肉机般上下翻飞的拳法连击，乌克兰人根本无力抵抗，腹部与头部先后重拳，不知倒地。裁判进行读秒。数八了。对。继续击腹，应该是。我估计啊，蓝角可能没有想到钟昭玉现在是以他的肋腹作为重点的攻击目标。对，所以呢，他因为躯干很长，对，他的肘部对肋腹的防守就没有那么到位。对，又没有这个训练习惯的话，很容易吃亏。现在呢，第一次独霸已经过去了，钟昭玉看看能不能找到机会。钟昭玉应该打得更更快一点进去。对，对能不能找到机会再来一次？继续打腹，对，这个打得很好，继续打，继续有。刚才已经有了，接着打。组合上面晃动，对，上上下下，对
接着打，这一轮打，打开对方的防守，对，接着再攻击腹部。这时候你讲比较打得聪明些了。呃，比赛重启之后，郑兆宇不会放过这大好的机会，连绵不绝的拳法朝着对手倾斜而去。乌克兰人再一次被击倒，趴在围城上，久久无法缓过劲儿来。裁判郑兆终止了这一场屠杀，郑兆玉再一次以拳法 KO 了对手，证明了自己拳头的分量，也让拳迷对他有了更多的期待。二零一五年九月四日，昆仑决周口战，郑兆玉对阵泰国铁人奔能。比赛铃声敲响之后，面对这位实力大于名气的泰国铁人，郑兆玉一如其一贯的风格，瞬间开启重型坦克模式，向对手步步逼近。立式格斗的比赛规则，是的。我们知道这个中国选手郑昭玉呢，呃，在比赛最近的比赛呢，一一直都是势头非常的猛。郑昭玉的重拳呀、啊，也是终结了非常多的著名的对手，对很多对手造成了非常大的麻烦。而自从是在荷兰接受最为顶级的站立式格斗训练之后呢，他的进攻还是有着非常明显的荷兰式的十字进攻。那个技术风格的韵味，这场比赛面对于泰国的铁人奔腾这种纯泰式的打法，是的，看这次郑昭玉怎么能在昆仑决的自由搏击的规则下战胜对手。郑昭玉的拳法呀，非常的优秀啊、呃，在战力打击的时候呢，呃，除了对头部的攻击，对身体的打击也是非常的有威胁。有多次的时候呢，在战力打击的时候，通过击打身体将对手 KO， 也是证明他这个拳法的精湛和力量的雄厚。非常漂亮，两个人的拳腿组合的反反，在郑昭玉力量感十足的强力推进中，加上其一往无前的气魄，这位以强攻式打法著称的泰国铁人也只能选择暂避其锋芒，采取控制型打法进行遏制。我们可以非常明显的看到，铁人奔能他的。防守啊，真是可以说是固若金汤，非常难穿透这样的防守。是的。快跑进节奏！好好。如果说是在比赛当中，可以说也是双方一个节奏的这么一个对决。如果说是在荷兰接受训练的郑昭玉。双方拼拳过程中，郑昭玉所展示出上半身摆动摇铲技术十分娴熟有效，拳法的落点丰富性及时机把握均在成名已久的对手之上，让这位死神方便都赞叹不已的泰国铁人十分的难受和狼狈。嘿，比赛继续进行。铁人奔能的对于拳的防守是非常的简单，就是简单的这种。呃，抬手抬手去去阻截，然后再防守反击，是的，并没有很多花哨的，呃，头部的晃动等等。好，第一回合比赛还有十秒钟。好。比赛来到第二回合后，双方均有意识的加强了攻击的频率。郑昭玉的压迫式拳法进攻依然令对手十分忌惮，不敢直应其锋。而经验丰富的奔能则开始试图以强力扫腿扭转场上局势。应该是郑昭玉应该有风格。漂亮，顺拳打到了，后手拳有了，这时候给奔能造成了一些影响，再次的打到。奔能现在有一些晃动啊，对。郑昭玉的这个重拳还是给他造成了很多的影响。两人现在近距离对攻。这个时候，对于一个因为在像超级战这种规格的比赛中，双方肯定都是非常谨慎的，都不能说是去无谓的去防兄弟。郑昭玉肯定也是在考虑到。铁人奔能具有超人般的攻击能力，他还没有说是像一般比赛一样做开始。
，而且分当对于郑昭玉的拳法的遏制也是非常有利。随着比赛的深入，郑昭玉的拳法连续命中，本能似乎很是轻视郑昭玉，还不断的通过摇摆来做一些挑衅的动作。面对泰拳王奔能的挑衅，郑昭玉选择用拳头说话，重拳将奔能击倒，被强制读秒。漏洞，撕破了奔能的防线。第二次的强度，这也是奔能在这个回合当中最后一个机会了。但是这场比赛还有一分钟。本能好不容易刚刚起身，还不等他有所反应，郑昭玉的重拳就汹涌而至。这位曾经横扫中国拳坛的泰国名将，在迷迷糊糊中被裁判叫停了比赛。郑昭玉又一次以 KO 的方式证明了自己拳头的分量